ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവുക ഇപ്പം നിങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയ്ക്ക് പോയിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സ് പിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു കളർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കളർ കാണും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളത് പിക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ ഡ്രസ്സ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂ കാണുക ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിൻ്റെ കളേഴ്സ് കാണുമ്പം ആ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ആ കളറിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ട ആക്സസറീസ് വാങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളത് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കളേഴ്സിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് വശങ്ങളുണ്ട് ഇതിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം അതിന് മേച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയങ്ങളായത് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ കളേഴ്സ് വരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അല്ലേ മീഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഫെയർ ഇത് ശരിക്കും സ്കിന്നിൻ്റെ കോംപ്ലക്ഷൻ്റെ കളറാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും അണ്ടർടോൺ അണ്ടർടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് അത് ഈ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു ടോൺ എന്തു പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കിന്നിന് ഈ കോമ്പിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണ്ടർ ടോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്കിൻ ടൈപ്പ് കേട്ടോ അത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മറിൽ ടാനിങ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡാർക്കായി പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല വെളുത്ത് വരുന്നതും കാണാറുണ്ട് സോ ഈ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്കിൻ ടോണിന് വലിയ പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ അണ്ടർ ടോൺ കുറച്ച് വേറെ മാതിരി ആയിരിക്കും അതുപോലെ സൗത്ത് റീജിയൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെയ്ജ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ പലതരം കാറ്റഗറീസിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കിൻ അണ്ടർ ടോണിന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു മേക്കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ കളേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈ സ്കിൻ അണ്ടർ ടോണിന് വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് സാധാരണ എന്നല്ല നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഇത് അധികം മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കിൻ അണ്ടർ ടോണും കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല ഇനി അത് ഹെയർ കളർ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ശരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇനി ഈവൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇത് വലിയ പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ സ്കിൻ അണ്ടർ ടോൺ എന്താണെന്ന് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് അതായത് നമ്മളെ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ് ഒറിജിനൽ നിറം അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് സ്കിൻ അണ്ടർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാം അണ്ടർ ടോൺ കോൾ അണ്ടർ ടോൺ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ ഇനി ഇത് മൂന്ന് എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ വാം അണ്ടർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഗോൾഡൻ ഹ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതായത് കളർ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളത് ഹ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളർ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളത് ഗോൾഡൻ പീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള
കൂൾ കാറ്റഗറിയിലാണോ പെടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിറക്കാർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോൺസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വാമാണ് കറുത്തവർക്ക് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് കൂളാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇൻഫാക്ട് ഈച്ച് കോംപ്ലക്ഷനും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടർ ടോൺസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അണ്ടർ ടോൺസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അണ്ടർ ടോൺസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിനൊരു നാല് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കളർ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അണ്ടർ ടോൺ ഏതാ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കയ്യിലുള്ള വെയിനിൻ്റെ കളറ് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഈ കയ്യിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വെയിൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു വെയിന് നോക്കുക ആ വെയിൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അതൊരു ഒന്നുകിൽ ചിലർക്ക് പച്ച കളറിൽ ആയിട്ട് ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് അത് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളർ ആ ഒരു ബ്ലൂ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ആ ഒരു കളർ വേരിയേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ച കളറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറായിട്ടാണ് വെയിന് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് വാം അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർ കേട്ടോ സോ നമുക്ക് വാം അണ്ടർ ടോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിന് പച്ച കളറായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം പേർപ്പിൾ കളറോ ബ്ലൂ കളറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂൾ കാറ്റഗറി കൂൾ അണ്ടർ ടോൺ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരായിരിക്കും ആൻഡ് ദ സെയിം വേ ന്യൂട്രൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ടിലും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് ഏതാണ് കളർ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കളർ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തും കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർ ടോൺ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ജ്വല്ലറിയോ ഒരു സിൽവർ ജ്വല്ലറിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് ആ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് ഒത്തുവെച്ച് നോക്കുക ഇത് ഗോൾഡൻ കളറാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാംസ് അണ്ടർ ടോണിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂൾ അണ്ടർ ടോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിൽവർ ജ്വല്ലറി ആയിരിക്കും മാച്ച് ആവുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഒത്തുപോകുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ ടെസ്റ്റ് ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോസ് ഗോൾഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജ്വല്ലറി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ദയവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഈ അണ്ടർ ടോൺസ് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ ടിൻറ്റുള്ള ഗോൾഡ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറിയാണ് ഇപ്പം ഞാനിതൊരു ഇതൊരു മാലയാണ് കേട്ടോ ഞാനിതെൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ഞാനൊരു വാം അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് കേട്ടോ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ആണ് നോക്കിയാലും ശരി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പച്ച ആ ഒരു പച്ച കളറാണ് കാണുക ഒരു ഒലീവ് ഗ്രീൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ടിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഇനി ടെസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ ചിലർക്ക് നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ഭയങ്കര സമ്മർ ഉള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഞാൻ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുടെയും രണ്ടു പേരുടെ കേസാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് റെഡിഷ് കളറാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്ന് ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേണിങ് സെൻസേഷൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂൾ അണ്ടർ ടോൺ കാറ്റഗറിയിലാണ് കേട്ടോ പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സൺ സൺലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബേണിങ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ റെഡ് കളർ ആവുന്നില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ടാനിങ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുക ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവുക നമ്മൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കോളേജിൽ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ 
മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ നല്ല അടിപൊളി കളർ തന്നെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല അടിപൊളി കളറാണ് കണ്ണിന് ഭയങ്കര സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള കളറുമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ കാണാനോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സസറീസ് അതിലൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ആ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫേവറേറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കേസ് വിടാം അതൊരു യൂണിവേഴ്സ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വിടാം റെഡ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പേർപ്പിൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പല വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് ആ കളറിനുള്ള ഡ്രസ്സ് അവരുടെ സ്കിൻ ടോണുമായിട്ട് ചേരണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചില ചിലർക്ക് പാറ്റേൺസ് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺസ് പലതരം പ്രിന്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കളേഴ്സ് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടും വരാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമാവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രസ്സും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്കിന്നിന് വെച്ച് നോക്കുക അപ്പം കൂൾ അണ്ടർടോൺ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ കളറായിരിക്കും ഒരു മേച്ച് ആവുക ഈ വൈറ്റ് കളേഴ്സ് പർപ്പിൾ കളേഴ്സ് ബ്ലൂ കളേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ശരിക്കും കളേഴ്സ് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം കേട്ടോ ലൈറ്റ് കളർ ബ്രൈറ്റ് കളർ ഡാർക്ക് കളർ ഡാർക്കും ബ്രൈറ്റും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് മാറിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്കസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ ഈ കൂൾ അണ്ടർടോൺ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ വാം അണ്ടർടോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ആവുന്നത് ഒലീവ് കളർ ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒലീവ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒലീവ് കളേഴ്സ് ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ പിങ്ക് പിന്നെ പിന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റും അല്ല ലൈറ്റും അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വാം അണ്ടർടോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാച്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ ലക്കിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എവർ എന്ന് പറയാം കാരണം അവർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും അടിപൊളിയായിട്ട് മാച്ച് ആവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതിട്ടാലും ഒരു അഭംഗി തോന്നില്ല അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനാണ് ഈ വാം അണ്ടർടോൺ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ ബോയ്സ് ഗേൾസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒലീവ് ഗ്രീൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഞാൻ കളേഴ്സ് പറ്റിയ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കളറ് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചാണ് കേട്ടോ അത് ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്ലോയിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എടുത്ത് കാണിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫെയറാക്കി കാണിക്കും അതുപോലെ പീച്ചി ഷെയ്ഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി അണ്ടർടോൺ ഉള്ളവർക്ക് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആണ് മാച്ച് ആവുക അവരുടെ സ്കിന്നിന് ഏതൊക്കെ കളർ ആണ് കുറച്ച് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് കളേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ആദ്യം കൂൾ അണ്ടർടോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കൂൾ അണ്ടർടോൺ ഉള്ളവർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കളേഴ്സ് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഉണ്ടാവും ആ കളേഴ്സ് ഇവർക്ക് നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്കോയിസ് കളറാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ കൂൾ അണ്ടർടോൺ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്കോയിസ് കളേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു കളറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൂൾ അണ്ടർടോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടാക്കോയിസ് കളർ നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാ കളർ
ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂപ്പർ പെയിൽ യെല്ലോ അല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യെല്ലോ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെമണിന്റെ ഒക്കെ ചില ഫ്ലൂറസെന്റ് പോലത്തേക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു കളർ കൈൻഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് അതൊക്കെ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ആൾക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കൂൾ അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ളവർക്ക് ഇനി വാം ആയിട്ട് അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓലീവ് കളേഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാച്ച് ആവുന്നത് പീച്ച് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പീച്ച് ഷെയ്ഡ് നെറ്റിലൊക്കെ തപ്പി നോക്കിട്ടോ പീച്ച് അപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ് അത് മാത്രമല്ല കോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളറുണ്ട് കോറൽ കോറൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആവാത്തൊരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോറൽ കളർ തന്നെയാണ് ഈ ഇടയ്ക്കും ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ്ങിൽ വന്നൊരു കളർ ആയിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വാട്ടർ കളർ സാധാരണ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഒരു പ്രൈമറി കളറും സെക്കൻഡറി കളറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളർ കളർ കോറൽ കളർ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു പിക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ കോറൽ കളർ നിങ്ങൾ കാണണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാനിത് സാധാരണ ഒരു വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നോർമൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കളർ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ വാം അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീച്ച് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാം ഒരു ലൈറ്റ് പീച്ച് അതൊന്ന് കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പം ഞാനിതൊരു മജന്ത കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക റെഡ് കളേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കളർ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൾ കോറൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല താഴോട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കളർ കളറിനെയാണ് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഈ ഒരു കളറാണ് കോറൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിതിപ്പോൾ ചുമ്മാ വരച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫോർ വാം ടോം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ ഇത് മാത്രമല്ല മോസ് കളേഴ്സ് പിന്നെ ഓർക്കിഡ് കളേഴ്സ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗോൾഡ് കളേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മാച്ച് ആയിരിക്കും ഒരു തരം വയലറ്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് വയലറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വയലറ്റും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പ്രൈമറി കളറും സെക്കൻഡറി കളറും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കളറാണ് വയലറ്റ് റെഡ് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മളത് സാധാരണ നാട്ടിൽ ഈ മുന്തിരിങ്ങ കളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല മുന്തിരിൻ്റെ കളേഴ്സ് അതൊക്കെ ഈ വാമ സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇനി വാം സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബ്ലൂ കാറ്റഗറീസിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അവരുടെ കോംപ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിന്നിന് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡള്ളാക്കിയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ സഫേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ന്യൂട്രൽ ഷെയ്ഡ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കളേഴ്സും അവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അഭംഗിയൊന്നും തോന്നില്ല ഇനി ഏറ്റവും മാച്ച് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലഗൂൺ ബ്ലൂ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസിൽക്ക് യെല്ലോ എന്ന് പറയും കോൺസിൽക്ക് യെല്ലോ ഒരു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സൂത്തിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് അതും ഇവർക്ക് നല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ജെയ്ഡ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്രീൻസും എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റി പിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കളറുണ്ട് ഡസ്റ്റി പിങ്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ പിങ്ക് പോലെയല്ല ആ ഒരു കളറും ഈ ന്യൂട്രൽ കാറ്റഗറി ഉള്ളവർക്ക് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അവരുടെ ഒരു സ്കിന്നിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് അതുമാത്രമല്ല അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മജന്ത അതുപോലെ ചില ഇലക്ട്രിക് ഗ്രീൻ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളറുണ്ട് അതും അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ളവർക്ക് ചില ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഗ്രേ കളേഴ്സ് പോലെയുള്ളത് ഓഫ് വൈറ്റ് കളേഴ്സ്
പറയും ബേജ് കളേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ കളേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അണ്ടർ ടോൺ വെച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സോ ഹെയർ കളേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം നമ്മൾ അണ്ടർ ടോൺ കൂൾ അണ്ടർ ടോൺ ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വാം കളേഴ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാം കളേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മുഖവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നും കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ സഹായിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും 